我当时抽的签是个下下签，签文是“强尼亲爹，还城土，纵使身负也难情”，大概意思就是说，洪家全然无望了。哼，春贤，你这个谎。说得好，说明人的命运啊，有时不掌握在菩萨手里，我们自己也能改变。王奶奶，王奶奶，对不起，我心想慢点，这还是来晚了。不晚不晚，赶紧进去吧。谢老师，正好遇到开张，来，谢,谢。没想到这一开张，这些伙计就都回来了。看来洪家平时对他们都不薄了。是啊，不能小瞧任何人。尊严之前必有谦卑。今天他是伙计，也许明日啊，就是栋梁。二代家，真要这么干？拿人钱财，替人消灾。但是楼外楼跟咱们没有任何过节。再说了，我干爹每次来杭州，那都是楼外楼的做商客。你小声点。怎么说你也是个排行老三的当家人，就这点胆量？你要是怕事儿啊，这事就由我来兜着。弟兄们，走。那么好的饭菜，真就不吃了。他拿了别人的钱，又没给咱们。我不跟他趟这个浑水儿。走，老太太，这楼外楼重新开业，我云中虎特来此祝贺啊！我说二当家的，这几日不见，脸上怎么挂彩了？啊，自己划的。在江湖上闯荡，脸上添道疤，嫌他霸气不是？啊！<笑>平日里啊，有你们的关照，楼外楼生意兴隆。来，请吧。得嘞。走了。妈，家宝，快把他们请到冲湖包厢去。还给他们包厢？我最讨厌他们这种人了。我们是做生意的，来的都是客，快去吧。算了吧，昨天不是说了吗？只要咱们家一开业，这些事儿啊，你就别让我办了，我还有正事儿要办呢。你有什么正事儿啊？画画啊，我那画笔都已经一个月没拿了。这样吧，我去找舅舅。家宝，妈，要不然我去吧。这些人来者不善，一个女的去了会招麻烦的。放心吧，我能行。停一下，停一下啊！走上湖停一下啊！我说两句啊。这个这次楼外楼重新开张啊，我这一招呼，大家伙呼啦一声都回来了，啊，这说明你们对楼外楼啊还是有感情的。我在这里啊，谢谢大伙啊！谢谢大伙。我还要特别谢谢三环师傅，那叫一个实惠啊！啊！俗话说，人不为己，天诛地灭。这赶上下大雨了，总得找个屋檐躲躲雨吧。管他谁家的屋檐呢，还好，现在天儿晴了，知道回来就好。哎呀，铁根师傅，哎呀，我听出来了，你这是在骂我呢。不过我不在乎，这种骂声我不是听多了，不是在给您干。我是楼外楼的二厨子。我听大掌柜的，大家伙都听好了啊！这个云中虎和他几个兄弟啊，在咱们的春湖包间吃饭呢。醉翁之意不在酒，我琢磨着这小子八成是来找事儿的啊，所以大家伙千万要当心，菜品上千万别出什么纰漏，让这小子挑了理去啊！是，赶紧干活吧！啊，好，是，好，嗯。三环师傅，刚才啊
就跟您开个玩笑，开玩笑，当着那么多人，你这不明摆着说脸吗？你。你去了老燕京，我这脸面上也不好看，是吧？我知道，你上有老，下有小，你有难处啊。你看，这是云中湖点的菜单，你好好看看，赶紧做，稍晚了这小子吃完赶紧滚蛋。哎呀，这点的可都是咱们楼外楼的名菜，他吃完了给钱不给钱？说的就是啊，要是咱菜品没什么毛病，他凭什么不给钱？赶紧坐啊！来，大伙儿都听好。西湖醋鱼、东坡焖肉、蜜汁火方、罗汉大虾、一品豆腐、龙凤呈祥、神仙鸭子、栗子炒子鸡、炸响铃、宋嫂鱼羹，十年老酒一坛。备料：是。哎，老大，赶紧去湖里抱一条活鱼去。哎，啊，快！大伙儿都紧着点手啊，快点！紧张干什么啊？没有啊，把画布掀开。妈，我这是西洋画。西洋画，我知道是西洋画，我就不能欣赏一下？给我看看。我这还没画好呢。妈，我我这。我这是发挥想象力画的，我没见过他真人，不是没见过真人，我是绝对没照着他真人画。我是说，我没照着他真人画，他在我面前没脱过衣，画的还挺像的。这姑娘我倒是见过几眼，神情也还记得。早听说二弟喜欢画画，没想到还挺有天赋的。我的梦想啊，就是考进上海的艺术专科学校。能行的，妈，既然二弟这么喜欢画画，你也应该让他发挥一下他的才干才是。你别夸他了，家宝，上学的事儿啊，我觉得先放一放。知道，你就是想让我接手楼外楼的生意。我知道你不喜欢做生意，可是现在楼外楼不能一日无主，我们需要一个掌柜的。可我干不了这事儿，我根本就不是一做生意的料。你不干谁干呢？你可以让水根舅舅干。那后厨谁管啊？三怀师傅管啊！三怀师傅多棒啊！那个随风倒的家伙，你能信他呀？那我也干不了啊。你不管呢？总不见得叫我去当这个掌柜的吧？啊，叫我每天出去跑进货，迎送宾客，清理账目。我也不是这个意思。各位爷，宋嫂鱼羹，请慢用。各位爷，各位爷，这是怎么了？这宋嫂鱼羹是鱼羹，还是苍蝇啊？苍蝇？不，不可能啊！他妈的！我干嘛去死了？啊！我我我什么叫混饭吃的？坐下，坐下，坐下。来来来，过来。哎呀，大哥，这肯定是个误会。误会？哎，误会是吧？啊！我知道你误会。把你们老板叫来，滚！水根师傅，哎，大郎，怎么了？他们非说宋嫂鱼缸里边有苍蝇，可我断了这件明明没有的呀！我跟他们理论，他他们还打我。走，看看去。
各位老大，怎么回事？把你们掌柜的叫来。啊，这这今儿个掌柜的出去了，有什么事儿跟我说啊？不在。掌柜的不在，难道就让我们兄弟吃苍蝇吗？太欺负人了吧！太欺负人了！啊、哎,哎，大家伙别着急，我看看是怎么回事。嗯，各位老大搞错了，这不是苍蝇，就是一颗花椒。你看，我嘴里还喷喷香呢。哎，老东西，跟我刷花头是吧？啊！哎，肚子疼。把苍蝇当花椒，难道我们兄弟眼睛都瞎了吗？看，吃坏了我兄弟的肚子，必须拿钱治病。你们这就是想闹事儿，想吃霸王餐。哎，好啊！哎呀，老子今天就吃霸王餐，怎么了？拿钱！云中华，这上海的杜月顺杜老板来楼外楼就餐也是付钱的。你们不光想吃霸王餐，还想讹钱，这还有没有王法了？你跟老子说什么？啊？不服气是吧？给我打！哎哎哎哎！住手！住手！你们敢在这儿撒谎？哟，这不是洪家的小姐吗？怎么着？你也敢来打抱不平？这大白天的，你们敢在这儿胡作非为？凭什么呀？小姐啊，你别跟他们理论，赶快去找你哥呀！啊，小小，快快快，找你哥去。嘴巴，你住火！来来来，来来来，来来来，干嘛你们？你别乱来！你说，我拼死你！我拼死你！啊！哎，不是，江少，龙江，哟，早就听说这洪家小姐生性刚烈，今日一见，果然如此。哼，这性格，我喜欢。来来来，冲我来呀！你，住手！你们凭什么打人？凭什么？宋嫂鱼羹变成了苍蝇鱼羹，不可能！宋嫂鱼羹是我亲手做的，绝不可能有什么苍蝇。你们不但白吃白喝，还要毁了我的名声，做梦！哈哈哈哈哈！哎呦，又来一个找打，弟兄们。让咱们喝苍蝇汤的就是这个家伙，给我抽他十个嘴巴！我干什么？上老身背着贼！怎么着？今天你们几个跟我叫板是吧？好啊，那咱们今天就文武全国干一场。名字没白花吧？这种下次来的手段，别落在我头上啊！钱是你出的，我出钱也没让你干这些啊！哎呀，哥，伤人徒弟，即便是刀口上的血都得舔。千百年来，商人以利为本，从来不做赔本的买卖。商人取利要取之有道，不能够恶取，明白不？小姐，老二菜刀，找人拼命去了。我去看看。你换你的话吧，楼外楼的事儿不要你管了。妈，妈，妈，您别生气啊，还是我去看看吧。妈，您还是回屋歇着吧。哎，楼外楼啊，算是开了业，可谁来守这个业呢？我去看看发生什么了。妈，既然你已经让二弟挑这个担子，是不是也该撒一回手，看看他到底有没有这个能力啊？啊
。你说的有道理。吃白食，你说句话就行，没必要玩这雕虫小技。今天是我们楼外楼开张大吉，请你吃顿饭没什么，可你在这儿撒泼打人那就不行。这顿饭钱我给你免了，可打人的事情得有个说法。你想怎么着？杀人偿命，欠债就得还钱，打人也一样。你打了我舅舅。就得让他打回你！你敢？睁开你的狗眼看看，这不是敢不敢的事儿。你出得了这店门吗？水根舅舅，抽他耳光！舅舅，这怎么能算了？你现在算了，以后他就敢在你头上拉屎。抽他！小巴，有句话说，吃亏就是福。真算了，舅舅，他抽了你几个耳光？舅舅今天发善心，饶了你。以后你再敢动他，我不会放过你。滚！二弟啊，还十分英勇，毫无畏惧。我觉得对付这些人啊，就应该用这样的办法。你就别夸他了，我心里直担心的。那云中湖，什么时候受过这种羞辱啊？这帮人，白吃了一顿饭，还打了舅舅一个耳光。我没动他们一个手指头，把他们放走了，他们还想怎么样？人怕破脸，树怕破皮。虽然你没打他，也没问他们要钱。可是这种羞辱啊，是刻骨铭心的。按我以前的脾气，早把他们给批了。哥，你总算说了一句男子汉该说的话了。你现在咋越来越小了，一点血性都没有？说实话，今天的事儿，我都咽不下这口气。别火上浇油了。你哥是男子汉，男子汉立志啊，不能流于俗人，要有当今世界舍我其谁的志气，不能置一时之气。妈，您对我的期望确实有点高。老太太，老太太，不好了，云中虎那帮人又来了啊！真被母妈说着了。你去把水根师傅叫上。哎，你们在这儿，都别动。看来这事儿啊，非得我出面了。我跟你一起去。你们都不用去，这事儿还是让我去处理。你要能处理，他们还会来吗？妈。就在这儿待着，妈，这事本来就是他们不讲理，你也待在这儿。何欢，看着他们啊！我，我哪看得出他们呀？
好汉，我儿子冲撞了你们，是他不应该。可你们各位好汉也是行走于江湖的明理之人，我老太太在这儿，替我儿子向你们赔不是了。没那么简单吧？赔个不是就了了？你看看我这位兄弟。哎呦，喝了你们的苍蝇干，真是拉了半天。肚子疼死了！我明白了，你是想要点钱，给你兄弟治病。老太太聪明。老丈夫，到柜里取点营养来。哎。这儿有十个银元，够给你兄弟请个郎中了吧？老太太如此慷慨，那我就多谢了。不行，我得过去看看。哎，你不能去！哎、老太太说了，不让你们去。要没什么事儿，各位就请回吧。可事还没完呢，我想见见你们家二少爷。你们吃也吃了，喝也喝了，钱也都拿了，还想干什么呀？我想一把火把你们这个店给烧了。好，你敢烧了我的楼，我就敢灭了你这把火。真的？不假。今天要是死，我也不会放过他。英雄不英雄,英雄不言死。你要死了，正中他们的下怀。你二爸死了，给楼外郎带来了什么？打住！退下！老太太，没你们事儿，退下。你这杯水，倒把我泼醒了。我们楼外楼跟你无冤无仇，你却三番五次的来闹事，你身后一定有人唆使。你说吧，对方给了你多少钱？啊？他给一百，我给两百，你只要不怕烫手，我就敢给。老丈夫，把我们的银票给我拿来。哎。外楼也不至于像今天这样，连个掌舵的人都没有。你妈，儿子不孝。你要是信得过我，我愿意挑起这副担子。你说的是真的。我绝不再让你为楼外楼操心，我更不会让你为楼外楼受辱。家宝，我听了你的话，不知道是该高兴还是感伤。这可是逼着你长大呀！水哥，赶紧拿上香炉，招呼大家。到洪家祠堂。哎
。王贤，怎么了？你不知道怎么了？突然恶心的很，头晕的厉害。啊？你们，你们先回去吧。那，先去等着啊，等会儿。我们先去大堂。妈，我难受的厉害。啊，那我送你上楼，快扶着少奶奶。你们两位啊，去给少奶奶拿点水来。好。春贤，你是不是有话要跟我说呀？不然的话，不会一直拽着我的手。果然什么都逃不过您的眼睛。我刚才确实是装的，是因为有话要对您说，又不方便当着家里人。因为这些话有点难以启齿，我怕打破了洪家的和谐。你不用解释，就说吧。母妈，您突然。让家宝当了外楼的掌柜，这个决定会不会有点草率？啊、哦，洪家呀，一向通达，你要有什么好的建议，都会被采纳的。那我就直说了，妈，您让家宝当这个掌柜的，家住回来了怎么办？您让他不干什么呢？啊、哦。我明白了，妈，我是您的儿媳，更是家住的媳妇儿，所以，我只是给您提个小小的醒，有什么不当之处，还请您训斥。你提醒的对，是我一时冲动，想的太简单了。你要跟我下楼吗？嗯。大小也是个喜事儿，我陪您下去。哥，你妈什么意思啊？怎么又不去采矿了？你妈可能另外有打算。大伙都在吗？到齐了。都到齐了。那我宣布个事儿，从今天起啊，在家住没有回来之前。家宝就是楼外楼的掌柜，从今往后，楼外楼大小事务，都听家宝来定夺。好，好，好，好，恭喜二少爷，恭喜二少爷，好，好。谢谢，谢谢大家。林家宝对生意上的事情是个门外汉，今天当了楼外楼的大掌柜，完全是不得已而为之。以后楼外楼大大小小的事务。还请各位能够鼎力相助，家宝不胜感谢。好。这些金鸭鱼肉的进货，都得有你这个掌柜的操心。大宝，哎，这笼子里的鱼要是空了，再打发人去买就来不及了。咱这西湖醋鱼啊，得在笼子里静养三天，才能吐净肚子里的土腥。知道了，舅舅。嗯，这是楼外楼每天支出的账目和现金，您得审核。好嘞，老张。家里如果有贵客呀，你必须亲自出来迎送。是吗，妈？所有菜品的季节性更新，都得由你来定夺。你是说楼外楼有内贼？啊，就上次我见到那个穿着你们楼外楼衣裳的伙计，还有那个你们家的厨子，就来我们老燕京帮工的那个。他有什么问题吗？我老觉得在哪儿见过他。小姐，小姐，老爷到处找你。赶快回去吧。你阿爸要是知道你跟我在一块儿，又该训你。我不要，才不怕他。小姐，快回去吧
，快回去吧，咱们有空的时候再见。我哪知道你什么时候有空啊？我把我阿爸的鸟笼子挂在台上。嗯，看来不需要我飞鸽传书了。夏宝，什么事儿神神秘秘的？舅舅，我哥被人告发，楼外楼遭遇了那么多的事情，我一直怀疑咱们这个家是有内奸的。如果说我把这个内奸救出来，以后楼外楼还会遭遇劫难。内奸，没那么严重吧？舅舅，三怀师傅在出事之前有什么异常吗？啊，你怀疑王三怀啊？那你就多想了。王三怀这个人啊，是有点小心眼儿。一天天净跟我吊着干，他主要是不服我这个大厨的地位。可要是因为这个就出卖咱们楼外楼，我觉得不至于。怎么，你听到什么风声了？也不是很确切。娇娇，您在后厨对身边的人一定要多留个心眼。哎，我知道了，您赶快休息吧。丝毫不差，到底是年轻人呐，一个晚上就把账结算清楚了。是您老账目做的清楚。后厨着火了，快点，快点，快点，多大大点，快点，快点，来来来，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快哎呀，整整一大锅东坡肉都烧成炭了。这一锅肉倒是小事儿，主要是引起了大火，这就是大事儿。三怀师傅，嗯，我舅舅呢？进米去了。这怎么会起火呢？这好像是昨天有人爆了炉炉子了。昨天晚上谁当值？这个，昨天晚上最后一个走的是阿文。阿文在当值，这人呢？不清楚了，好，好像还没起吧。哎，二少爷，二少爷。你做的好事，走。哎，对。哎，坐，你看看，你干的好事。昨天晚上是不是你当值？是我。可是没什么可是，我有国法，家有家规，楼外楼也有楼外楼的规矩。阿文，你玩忽职守。差一点就酿成了大祸，必须严惩，扣你两个月的薪水。另外，在院子里面站两个时辰，谁都不许求情。二少爷，有人求见，他们已经在楼上秋虎包厢里面等着了。哎，来,来了，来。坐坐坐，哎，夏总啊，你这新掌柜刚上任，他怎么就一脑官司了？你别拿我开玩笑了，我这掌柜的能不能干还不知道。哦，是不是家里又出什么事儿了？是啊，就在刚才，这后厨又着火了。哎，哎呀，这是新官上任三把火呀，这算是第一把火，既旺，这算是吉兆啊。文人就是不一样啊，黑的能让你说成白的，死的能让你说成活的，那就借你的吉言，楼外楼还真想来把火。哎，家宝，你找我们来就为了这事儿？是这么回事儿，楼外楼重新开业，总不能还沿袭以前的老样子。我是想，无论是在经营方式、菜品，还有服务上，都应该有一个新的气象。我记得我爸曾经说过。
，因时而变，成风气之先，是所有经商者应该遵循的道理。哎呦，这是士别三日当刮目相看呀，有长进啊。<笑>呃，不过这个事儿啊，你找我这么一个大夫来出主意，还确实有点难为我了。别人不了解你，我还不了解你吗？你表面上是个大夫，实际上喜闻好墨。点子又多，你帮我想想。哎，不，呃，其实我是胸无点墨，你就别跟我客气了。楼外楼立业之本就是服务至上、菜品至上、手艺至上，但是我总觉得还缺少根本。家宝，你还忘了一点，咱们楼外楼那可是名声在外啊。你的前几任掌柜，他都喜欢结交文人，你的血液里就有文人的气质。哎，对呀、啊，我们可以从“文化”二字来入手嘛。呃，提出一个，呃，纲领性的口号，比如说“食为文，楼为文”。这个太雅了，客人们也听不懂啊。不过，这倒是一个好的想法。你说的是真的？是的，我都窜到房顶了。看来这个掌柜，不是谁想当就能当的。你去，把他的衣服给他送过去，就说是我吩咐的。嗯。喏，大少奶奶让我给你送来的。穿上啊，你会冻出病来的。你真要病了，对得起少奶奶吗？让你替我受过了，来，快把衣服穿上吧。我呸！你别假惺惺的。行行行，就算我欠你个人情还不行吗？啊，欠你个人情啊！这怎么回事？问你话呢，哑巴了？师傅。做错事儿了，做错什么事儿了？其实也没什么大事儿。昨天他当值，忘了封炉子了，刚才找起来了。不过，人在河边走，哪有不湿鞋的？人这一辈子还有不犯错误的？我是觉得二少爷是新官上任，杀鸡这毛，就吓唬吓唬咱吧。二少爷人呢？现在在二楼包房，会见客人呢。哎，你们觉得咱们叫以文兴楼怎么样？精妙，易懂。我们洪家祖上呢，虽然说非常重视文化，但是还从来没有把文和楼有机的结合在一块儿。我们可以把以文兴楼作为近一段的经营方略。我们可以搞一个以文交友的书会，把杭州城这些有名的书画家呢，全部请到这边来，让其一展妙笔丹青。这样的话呢，咱们楼外楼的美味菜肴就可以通过这些名家传播出去。好主意，哎，咱们就叫楼外楼书画笔会如何？好啊，太好了。不过，可是我洪家宝何德何能，能够请得了全杭州的书画名家呀？家宝，你忘了，咱们楼外楼的邻居是谁呀、啊？那是享誉天下的西陵印社呀，何不请吴昌硕老先生做召集人？有他在，何愁请不来杭城那些文人墨客呢？好啊，那你们二位就赶快陪我去拜见一下吴昌硕老先生。走走走，哎呀，哎，舅舅，哎，对不住啊，舅舅，他光着身子站半天了，都冻成那样了，你就一点不心疼？犯事就得挨罚，这是楼外楼沿袭下来的规矩，规矩是死的。人是活的，哎，什么事儿总有个前因后果吧？玩忽职守还有原因啊？舅舅，不要因为他是你的徒弟，你就替他开脱。你去看没有？整个房顶都快被烧穿了。这幸亏是白天，这要是晚上，整个楼都有可能被烧毁。还有啊，大白天的，他还在那呼呼大睡。我对他的惩罚这是轻的。你看，你看，你这说了半天了、啊，你还是不了解情况。
这孩子啊，是我早上起床的时候他刚躺下，你去柴房看看，那一柴房的柴火都是他劈的，整整劈了一个晚上呢。你说他刚躺下，这火就着了，他能行吗？家宝，给舅舅个面子，就免了他的罪过吧。啊，他做了好事儿，理应受到奖赏，但是功过不能相抵。舅舅，您虽然是我的长辈，但这个事情，必须听我的。哎，咱们走。哎，家宝。你看这啊，要不你再想想，我们这多等一会儿没事儿。就是嘛，你看，不用了，我们走。哎，哎，你们俩呀、啊，先等我一下，我马上就回来。啊，好,好。这个教训你记住了吗？你要是教训记住了，就穿上衣服回房间去。